，是吧？有没有有没有一种这个嗯，显化这个这个母的，是吧？咱们在侧边再画一个啊。我呢，就来调上淡颜色。好，淡颜色，调匀调透，刮掉多余的水分，刮掉多余水分。然后我们再来，是吧？今天没画过渡色，是吧？嗯，不用着急，因为你把这个方法掌握到之后，想画啥色都可以。啊，这个是太白，加上曙红。那我们在这个地方来画吧，咱们可以在这儿侧风云笔一来一个比较扁的，是吧？然后我们再来，你可以过来，对，再来一下。这儿呢，也可以再来个长一点的，边画边想嘛。你看哪有边画不边想的，是不是？我们再来啊，咱一会儿啊，下面也是来点重色的。好，我们再来，你看，放松的向外运笔，很放松的，在这个地方你也可以再来上一笔。来，再来上一个，然后这里呢，你就可以考虑一下，你是不是想让他把头耷拉下来呢？好的，辛苦了，辛苦了，家人们。咱们再接着来啊，也就是你画，你拿着这个毛笔，像这些小花瓣一丁点的，你都得用小笔触来画啊，不能用大笔触了，是不是？啊，咱们用小笔触啊。对，我们再看看，哎呦，要不要再给他？刚才说了来个大红的，是吧？要不要来一下呀？啊，想了又想，还得来。所以呢，我们在旁边加几个侧面的花瓣儿，那咱就来大红吧，好不好？<笑>那这个大红色、啊，你呢就用那个，咱们用曙红，用刚才那个毛笔，对，用上这玫瑰红，玫瑰红，咱们不是打个底吗？然后咱们再来调曙红，曙红你要给它加够啊，你调大红色你感觉不亮了，你就用曙红来画。曙红过后加胭脂，再来挤一点胭脂色。好，我们再来点上胭脂色，啊，笔尖挂胭脂。那我们就在这儿再来填上一笔，哎，很放松的去画啊。对，拿着毛笔你就大胆的去填，而且呢，不要说是着急，慢慢来啊。你看，我们再来这一点还要填，是吧？这一点呢要来，侧风云笔向外拖，拖上一笔啊，拿着毛笔向里来。是吧？你这个地方要不要？我们要，再给它添上去。不管你画的每一个笔，你画的每一笔都是需要一点一点的给它填起来的。如果说你想呃调一笔，多画几笔的话，你呢就得怎么回事啊？把你的笔啊调到水宝色宝，那样你就能多画几笔。过来，是吧？添上去，你看，侧风入纸，左边的向右，右边的向左。我们再来啊，这些夹缝处想填不想？想填的还是老方式走，一定要放松
，你填的时候不要计较牡丹花的外形，啊，不要讲究它的形态。好，咱们再来试一下啊！这里也是侧风云笔，来，是吧？拿毛笔向这拖，或者你的手可以，你边走轻轻的捻动一点也行啊，不是说刻意的。是的，左边的向右，右边的向左、啊。我们再来，哎，又来了一笔，还真是，再往这儿。画一笔，左边的向右，右边的向左，你看看，是不是画了一个大平头啊？我们刚才说了，你想给它破开就可以破呀，对不对？啊，咱们再来啊，想破开就破一下。你呢，笔尖又去加重颜色了，那我们就一起来包一下吧。咱们在这儿来，跑到它上面去，你就会发现呢。它就产生层次感了，是不是？啊，还真是啊。那这个地方呢，也来一下吧。好，我们也来一下啊。好，咱们在这儿再来，再来一下。那这个这个太亮了，是吧？太亮了，你就去给它抹上一笔。给它抹掉也没关系，对，这是比较灵活的。你呢，就画的时候光想着自己的就可以了啊。对，我们在这儿来，这个呢还要来，再来一笔啊。我们再做调整。咱们一起调整起来，这个曙红要多加，哎，也是需要来调啊。再来一笔，嗯，可以在这儿再来一笔。就是你想让它跑到后面去，你就得把它包起来。好，我们再来。那这个它画到这里了，画到这里，我们再开一下。哎，往这儿来一笔，哦，你看这个，你顺便在这儿抹一笔，哎，咱们打一笔，是吧？想来来一笔，放松的来画。这些像这些花瓣，它可不是说哪一个花瓣你都得长，你到时候你根据这个方法呀，它需要喽，加喽，你趁着这事儿给它加一个就可以了。啊，它不是说是绝对的，哪一笔都得这样处理。啊，我们再来一下啊，然后呢，你再看一下，这个时候我们再添，你看又添一个，放松着来，啊，来，看看哪个地方需要加来，给它加一个，它不是说每一个你都得打的啊，是根据情况，你感觉好看需要了你就再去打，不需要了就不要。只要家人们想学习啊，一点问题都没有。对我认真的给朋友们讲，朋友们又想学，所以说咱们就结合到一起去了。<笑>点点点是吧？四五个、三五个都可以，让他看着好像没有规律的时候，他还是有规律的。就是怎么说呢？我们常说的乱而不乱是吧？对的，你看着它怪乱，但是呢，它每一个地方从哪里出来，啊，它都不是说乱加的。葡萄藤同样也是呀，对，画葡萄也是。好，我来再点，嗯，咱们再来啊，点一下，是吧？我们再点。啊，给它打开，再点一下啊！这旁边我们也是需要打开一下。
打开一下这个牡丹花蕊，它和这个花瓣是吧？让它呈现出的效果成正比。一般情况下，朋友们都是想让自己的花头到最后呀，就是你画出来之后啊，哎，特别灵动，是吧？然后笔法特别苍劲有力，对不对？这是我们最终想学的啊、呃、一个目的。哎，就咱们在这学习的时候，可是呢，我说的是重点，朋友们就要把这个重点抓住啊！哪有想自己画出的牡丹绵软无力，对不对？胭脂，咱们来，对，把它的花蕊，这个是雄蕊，这个是雌蕊啊，我们来给它再来，一会儿还发，朋友们没事<笑>哎<笑>，我们再往下，这个就画好了，这个这个画好了。<笑>好，我们接着再来，这个是太白色，朱标色来一点点。啊，太白珠标，刮掉多余的，刮掉多余的水分啊。我们再来，比确定是呀、啊，是一样的。家人们，我的那个尺子给朋友们啊，咦，还没确定。<笑>侧风云笔向外拖一个花瓣。我是不是想，是不是要镜头拉低一点呢？对吧？对，我们把镜头拉低一点。好，我们再来。侧风运笔向外拖，左边一小笔，右边一大笔。啊，虽然说每次画的不一样，是吧？但是说我们的处理方法是一样的。那么我们要学会啊，灵活运用。啊，然后呢，我们再啊，来侧风云笔向外拖，我们再来，再来，然后呢，毛笔在这加一小瓣儿，你还可以再近距离的再来看一下咱们的纸张好用不好用，是吧？我们再来，你看，来，又过来，对，放松。向外拖，轻轻的，你左边也画，右边也画，该破的咱们给它破开，你看看，这不就好了？一会儿这个架子就打出来了，你看又来了，想来还可以来，你看拿着毛笔，是吧？这样就再来啊，哎，放到这儿，放到这儿可以，这样可以看清楚。笔，咱们在一起来给它加上，这个是什么呀？玫瑰啊、哦！打夹子的重点是什么？就是不要平均，要错开。在课程里也要学习一下，都会讲到。然后我们在这儿来添添，你看中锋，笔尖。是中锋啊，划过来，划过来，划过来，你看，又划过来。你越是行笔的时候放松，你出来的这个笔触就越灵动。好，我们再往下，你看，放松着来画啊。哎，我们再走啊，对。咱们再来，你用小笔触，用笔尖这一块画，好不好？我们再来啊，哎，再来加加加，不要水太大啊！你想画出漂亮的牡丹，你想一下，咱们的毛笔一毛笔的水是吧？色一丁点你蘸着一丁点你去画牡丹，它能够立体吗？越画越糊，画好之后呢，颜料也浪费了，心情也浪费了，不到位。所以说，毛笔上的水分呢，不要太大啊
。所以说，咱们画的每一笔都很到位的时候啊，但是话说回来了，哪能每一笔都很到位啊？所以说，咱们画的时候有满意的，有不满意的，那么你呢就在创作过程中不断的去总结。咱光去找那满一笔、满一笔的指出、笔触都可以了。我们再往这儿来，我说的可是个实话，哎，也希望朋友们可以借鉴一下啊。是的，先把这些问题解决了再说。咱们再往下走，这个是可是个粉红色加曙红。啊，粉色加曙红，一会儿啊，咱们让下面重点，上面淡点。没加关注的，别忘了把关注点起来，朋友们，你看啊，哎，加上去，啊，又加上去啊，然后这里呢，想来也来一下，这个地方向外，再向里，画的时候就是这样。要特别放松着来做这件事情，要敢于下笔，对，把颜色都调好了，满怀信心的下笔去画。我我每次说的都很重要，有的朋友们都学会了是吧？都已经画的特别好了，对这一点深有感触。其实，对，我们再来向上走一笔啊，向上走一笔。那我们接着再往下。对，你看这个咱们画画啊，它传达的就是一种精神呢，是一种心态。咱想一下，咱们的心如果说很浮躁的去做这件事情，能不能做好？是吧？越做越急，哎呀，那还摸不清头脑，不知道哪个地方出现了环节问题，是吧？你看看，就像这一点，就像这个，你想一下，这笔尖也没啥色。呃，水很大，你又不去吸，它是个湿的，你再拿水碰水，它怎么不阴呢？它，它还阴得很呢。所以说，咱调颜色的时候呀，你要有耐心，是吧？咱每做一件事情都要给它做好啊。你把这个学会了，一通百通，是吧？虽然咱们画这个葡萄啊啥呀，你就也是放松，但是呢，感觉不一样的。我们再来啊！画牡丹，想画立体的牡丹，就要求挺高的，哎，多高啊？就是控水，把水分控制好就行了，就过来了，是吧？那我们说呢，想让上边淡，下边重，那你这个时候呀，你调曙红啊，就得调多了，你不能够说还调的少少的就不行了啊。然后我们再接着往下，拿起毛笔，蘸这个颜色，蘸完之后去调曙红，你多调一点点啊，你说我光用水干之后没色，没办法是吧？你要把这牡丹画出来之后，干之后也是亮的。啊，我们再来笔尖，再来加上胭脂。对，咱们现在画个是下边重，上边淡。我们侧锋啊。运笔向外拖，再往上走一笔，很放松的笔触。好，我们再来，哎，再来，再走一下，是吧？你看这个牡丹是不是斜着过来了？好，我们再来啊，来，再来一笔，啊，又来了。你看，你感觉色都不给力了，你就再去加。你看这个颜色是吧？对，这样画出的牡丹呢，上面呢花瓣通透，啊，很透。下面呢，哎，颜色你看从淡到重，它就呈现出一个过渡。我们再来，各来，然后再走，再来一下。这边呢，我们也要啊。这边也要，是吧？上边呢？上边还要啊？过来呢？中间你可以再稍微的添上一点点，是吧？哎，添上一点点啊！你可以这样来添上一点点。今天咱没画皇冠，是吧？
，咱明天画吧。对，不能天天画皇冠，得换着来。<笑>然后我们接着啊，你看这个左右对称了怎么办呢？左右对称了也不怕，你给它来的长一点，让它样子不一样啊。你想往上来，你就往上扫一点；不想啊，你就不用扫。哎，你看就成了，是吧？哎，咋一看还挺简单的。谢谢啊，谢谢家人们的支持。那接着我们再看上面的，对我们把毛笔给它洗了，或者是你再起根淡色的。然后再来上个太白色，啊，再来一点点。这个是朱标，这个是太白啊，太白朱标，来一丁点不要来的太多。那你在这个地方，你感觉有没有咱们需要调整的地方？你可以给它加上几倍。哎，这个地方来一点是吧？润润的啊，又来一个，好，润润的。这样的花，这样的画，这个、花瓣它就有这种通透感了，视觉上不一样了。那刚才咱们也说了，让一边淡一边重，是不是？一边淡一边重，所以说它呈现出的效果是这样的。那如果说有朋友们还想加，你还可以。那你你再加，是不是？它还真成皇冠了。你左加右加，你到时候把它挤跑了。牡丹花什么样子都有啊，品种很多啊，像绣球啊、皇冠呐、啊，是吧？还有副瓣的、重瓣的。太多了，有你就不用说，我画完牡丹，我我得，啊、呃，暂时下马上研究好，哪一个花往哪个得加几倍是加五倍是加六倍不要这么想，你就根据它的特征抓的就是特征啊，抓住特征给它表现出来就行了。好，我们再往下。你看，让它和它有一定的关系，不然的话，哎，一个白本下去，啊，这样过来了。花心处我再加重一点点，啊，绣球是个圆的，花绣球。那个，咱们今天那个主页上那个牡丹，那个中间圆的就是绣球，圆牡丹。好，我们再来啊，绣球牡丹就是。大圆牡丹，哎，来加胭脂，对我们往下压，是的啊，花心处让它颜色呀慢慢的变重，是不是立体度就有了？的确是啊，特别漂亮。这就是咱们通过不断去调整，然后呢，花型啊，是吧？它这个视觉感慢慢就出现了。那你在这个地方啊，咱们再来画一个牡丹花苞。一二三四五，正正好五朵，五朵寓意也好，是吧？来迟了没关系的，还没画完，朋友们。那么我们再接着来啊，咱们再来一个。这是什么呀？胭脂，好，在这个地方啊，斜着入纸，你看过来，再来，再来，一定用笔啊，不要说是太写实，就是你实打实的往上画啊。那个，如果说咱们照着真的画，能画成不能啊？能，能也别照着真的画，你给它画成一模一式样的韵味儿就不足了。咱要在像与不像中间啊！今天画束缚多大的？这个是四尺三开的，四尺三开的，在上面画了五朵。我来调颜色，咱们一起来加叶子。好
一起啊，这个特别漂亮。<笑>然后，嗯，你来点藤黄。啊，我们来一点藤黄啊，把咱画这个叶子的笔准备上，因为我这里面有墨啊，你看藤黄，这个是绿色的，是吧？我调一点淡绿色。如果说你想在这里再加一点那个三绿的，也可以。咱把三绿加进去，好，我们来加一点三绿色，可以啊，意思就是不要让它太亮，是吧？或者是说加了一点珠标，刚才珠标了，加了一点点啊，就是不让它太亮。太亮的话，你画上去它就显得，是吧？有点那个了啊，有点俗了。我们再往这儿刮掉多余的。那你笔尖加什么呀？就需要加上胭脂色，笔尖挑一点胭脂。咱们一起啊，来把这个画一下。我呢？用中锋笔尖向下压，你看啊，压过来，要放松，下压抬笔，是吧？哎，过来啊，来，是吧？把这个花苞给画出来了。画这个花苞的时候，就不要说是过于啊紧张。你看，特别是画这花萼，你用非常轻盈、果断的笔法。给它展示出来就可以了。那这一点呢，我们用同样的方法啊，也是毛笔中锋入直下压，左边的向右，右边的向左是一样的。你看，哎，从左向右啊，再来过来。现在呢，我们把花萼加上去。啊，又来了，还是刚才我说的，不让什么呀，就是太绿。啊，你看这个地方要有曲线去画，是吧？能侧脸的就不要让它正脸啊。那花头能歪一点就不要它太直，对吧？你看拿这个就把它的枝给画出来了啊。然后呢，你看一下，这明显就是一个弧线形式的。那么你呢 ，S 弯是吧？你就顺着它这个感觉走。哎，过来了，还是啊，不要太拘谨啊！你画的每一个线条怎么说呢？都是可以看出来你的笔法生疏不生疏呀？有没有去大胆的去落笔呀？又过来一个，你看是不是这样一打就特别明白了？<笑>然后这一点呢，我们来给它加上。这还要弯一下头啊！拿毛笔啊，哎，对，自管去加。咱也这也是画个大概，这就跟草图差不多，是吧？您就给它画了，画了之后，我们再一起来添叶子啊！一起来添叶子。笔尖呢还是需要加上啊，加上这个胭脂，慢慢来，朋友们。好，我们往下画